インパクトしたら少し意識的に止めていく意識を持ってあげるとインパクトっていうのはしっかりと触れるんですね。うん、もちろん大前提としてその体の動きとかはあんまり止めちゃダメなんですよ。うん、ここのの動きっていうのはなるべく止めないでほしいんですけどフォローを変に大きくして上げていかないそうすることによってヘッドの入る位置がかなり統一されてくるうん、最近アプローチ結構うまくいっていて、はいはい、やっぱり手元、はい、このアプローチの手元をこう離さない、はい、このフォローで離さないアプローチをするようになったら、はい、結構アプローチが得意になったというか、はい、あまりミスが少なくなったんですけど、はい、もっとワンピンまで寄せたいなっていうところがあるんですよ。はいはい、なるほど寄寄っっったたたりりりななかか、はい、ここどうやったらもっとうまくなりますかね多分距離感のことだと思うので。はいやっぱ距離感が合わない方ってやっぱかなり多いんですよね、はいはいはい、距離感を出すっていうのは何を意識するかというと振り幅っていうことよりも基本的にこの当たるスピード感っていうのがかなり重要になる距離感で、はい、当たるスピードが大事ってことですね,そうですねあ、はい、結構あの動画ご覧になってる方もこの振り幅、はい、4時8時とか、はいそうですね、3時9時とかでやってらっしゃる方いると思うんですけど、はいそれってなかなかか難しいですか基本としてはその導入としてはすごく簡単なんですけど、はい、その距離感で1ピン以内に寄せるっていうのは上の段階の話になってくるのでちょっとワンランク上って100切って90切りたいなっていう方ぐらいはかなり参考になるんじゃないかなと、はい、90切りのためのちょっとアプローチみたいな感じですね,ですね、はい、まず大事なのっていうのはこのインパクトがしっかりできるかどうかっていうところが大前提ですね、うんまあ、どういうイメージかっていうと分かりやすいのはなんかここに重いものがあったとしてそれを叩いた時って結構パンってこうやって叩くように打っていくと思うんですね。はいはい、でこの感覚がものすごく大事になってきてよくそのフォロー出しましょうねとかっていう。はい、なんかねフォローをこう、はいフォローを出そうとするとこれパターとかもそうなんですけど結構インパクト緩む方多いんですねあ、フォローを出そうとすればするほどインパクトが緩むと、はい、そうなんですよこっち側に意識そう意識がもうフォローの方に行き過ぎてしまってじゃあ2球打ちますね本来はインパクト当たってポンってこういうインパクトしてほしいんですけどフォローに意識が起きすぎるとまあ、ちょっと大げさにね、はい、今やりましたけど,やりましたけど結構でもこういう方多いんですよ、はい、なのでなるべくインパクトしたらもうこれ以上手が前に出ないように少し意識的に止めていく意識を持ってあげるとインパクトっていうのはしっかりと触れるんですね、うん、こんな感じですか、ね、そうですそうですそうですそうこうやりすぎないってことですね、はい、もちろん大前提としてその体の動きとかはあんまり止めちゃダメなんですよ、うん、ここの動きっていうのはなるべく止めないでほしいんですけど、まあ、止めちゃうとこういう感じになってしまうので、うん、あの動きは止めないっていう大前提でフォローを変に大きくして上げていかないそうすることによってヘッドの入る位置がかなり統一されてくるしその感じです。はい。この人ね、なんかなんかね、わかりますよ。なんかこういうアプローチするんですよね。ちょっともう一回いいですか。はい、いいですよ。はい、いきます。構えて、上げて、こういう感覚で距離感を出し。確かにそんなにフォローは出てないですね。はい、そうですね。じゃあこれが例えばちょっと球を上げていくんですけど、振り幅とかが大きくなればもちろんフォロー出てくるし、もっとちっちゃくなったら多分。もっとフォロー出ないんですよ。うんうん、もう本当に近い距離とか。ってですねはい、一番やっちゃいけないのは。でこうやって一緒にこう。出ていくと。それはダメってことですね。はい、特にまあ近い距離だったらなんとかなるんですけど。二十三十とか。下手したら五十ヤードとかがものすごく難しくなってくるんじゃないかなっていう。うはい。ここの。強さで。そうですね。コントロールしていった方がいいということですね。そうです,、ねはいうです。はい、あ、すごいいい音ですね。あ、こういう感じですね。はい、この音も大事ですよね。音大事です。まあ、ちょっと聞こえてるかどうか、はい、聞こえてると嬉しいですけど。うん。ちょっとダメちゃいましたけど
、まあ、こんな感じであまりフォロー取りすぎないというですね、はい、うんナイスあはいこうやってくると、はい、こう距離感が身についてくるそうですね、まあ、もちろんその練習で、ね、自分の,この振り幅とかスピードでどのぐらい飛ぶのかなっていうのはやっぱ練習場で距離感を合わせてもらうんですけどその時に変にフォローにフォローにっていう意識よりはどのぐらいの強さでここ当たってるのかなっていう意識を持ってあげるとここの縦の距離がものすごくコントロールしやすいんじゃないかなって、はい、思いますそうやってくると90切りが見えてくるってことそうですね下手したら70でが出るかもしれないです、はい、ぜひ皆さん試してみてください、はい、ありがとうございますいましたどうもゴルファボの今川ですえ今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます今ゴルファボの LINE 登録者さん限定で飛距離アップに欠かせない14のチェックリストが入った電子テキストをプレゼントしております LINE に登録するだけですぐご覧いただける、まあ、明日からでも、まあ、今からでも練習ですぐ使える飛距離アップの14のチェックリストが入ってますのでぜひダウンロードしていただいてご覧いただければと思います。